And this is a real picture of a Chinese city of Chongqing. Esta es una fotografía de una ciudad china que se llama Chongqing, where they have developed a special pathway to separate mobile phone users from regular pedestrians. Donde han desarrollado un carril específicamente dedicado a los usuarios de móvil para separarlos del resto. Does it happen to you? ¿Os ocurre? To check your Facebook timeline or maybe to text when you're walking? ¿Os ocurre que estáis mirando Facebook o estáis escribiendo un mensaje de texto mientras caminas? And who does that? ¿Y quién lo hace? So we check our devices between every four to ten minutes of the time we don't sleep. Así que normalmente estamos chequeando nuestros dispositivos cada cuatro o diez minutos. Which means that you will feel an urge to check your devices at least several times at the duration of this speech. Así que normalmente en la duración que tiene este discurso os vais a sentir como con la necesidad de mirar vuestros dispositivos bastantes veces. So I want to propose a little challenge. Así que lanzamos un reto. Try to count how many times you will feel this urge. Contar las veces que vais a sentir esta necesidad de mirar el dispositivo. And maybe try to resist it. Y tratar en lo posible de resistirlo. Would you be up for it? ¿Os apetece el reto? Great. And then we will check. Y luego veremos. Muy bien. So we are going to talk about today why our devices are so irresistible. Vamos a hablar de por qué son tan irresistibles los dispositivos. How technology changes our reward system. Y cómo la tecnología está modificando nuestro sistema de recompensas. Our attention, nuestra atención, memory, memoria, creativity, creatividad. How we make decisions, cómo adoptamos decisiones. And how we can take that control over our attention. Y cómo podemos recuperar el control de nuestra propia atención. So this is not an anti-tech talk. It's not. A, this is not an anti-tech, anti-technology talk. No se trata de una charla que verse sobre la anti-tecnología. Um, I run my business from my laptop. Yo dejo mi negocio desde mi portátil. Although I don't use a smartphone. A pesar de que no tengo un smartphone. But it's about how we can find the balance. Sino que se trata más bien de cómo encontrar ese equilibrio. So, let's start uh, with a little question. Vamos a comenzar por una pregunta. What do these creative people have in common? ¿Qué tienen en común todas estas personas creativas? Uh, do we know, by the way? Do we all know who it is? ¿Las conocéis, por cierto? Yes. Kanye West. Es uh, Kanye West. Anna Wintour. Anna Wintour. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Sir Elton John. Right. Sir Elton John. Anyone has any idea what they have in common? ¿Qué tienen en común? Anyone? No? Okay. Okay. They are famous, very sure. famous. Uh, what do they have in common in relation to technology? Con respecto a la tecnología, ¿qué tendrían en común? Big followers. Okay. No, okay. you're not getting the confusion. No. <laughs> um, they actually don't use smartphones. Uh, no utilizan los smartphones. Um, and many of them say that uh, this is essential for their creativity not to use smartphones. Y dicen que es esencial para su creatividad el no utilizar los smartphones. Uh, so let's look at why. Así que adentrémonos a mirar por qué. All of a sudden, information is not scarce anymore. Desde repente, la información ya no escasea. But the real scarcity in the internet age is our attention. La verdadera escasez de la era del internet es nuestra atención. Your attention is the new currency. Vuestra atención es la nueva moneda de cambio. If we work in technology, we design for distractions. Si trabajamos en la tecnología, estamos trabajando para crear distracciones. To keep people online longer. Para mantener a la gente más tiempo en línea. Because the longer somebody stays online, porque cuanto más tiempo pasas conectado en línea, 
the more advertising an internet company can show them, más publicidad te pueden mostrar las compañías. So the more money they make, por lo tanto, más dinero ganan. So their KPIs, their success metrics, their KPIs, their success metrics. Entonces hay ciertos indicadores de funcionamiento que son las matrices de éxito. Um, they are tied to how much time people spend online. Que están basadas en cuánto tiempo pasamos en internet. And not on how productive or focused you are when you are online. Y no en cuán productivos o centrados somos cuando estamos conectados. So let me explain you actually how this addictive design works. Así que vamos a explicar un poco cómo funciona este diseño adictivo. It has been very well described in the book called Hooked by Nir Eyal. Y esto ha sido muy bien descrito por Nir Eyal en su libro Hooked. Who started how companies built habit-forming products que estuvo estudiando cómo las compañías generan hábitos. So the first stage of hooking our brain on technology is to trigger a certain behavior. La primera fase para engancharnos a un cierto eh, a lo que quieran engancharnos o a la tecnología es desencadenar o disparar un cierto comportamiento. Question to you: uh, How can Let's say in work and technology. How can you make a person click on the app over and over again? ¿Cómo puedes conseguir que una persona esté haciendo continuamente clic en una aplicación? Anyone? Hmm? Links, yes. Well, I'm not to see links or so what? Notifications. Notifications, exactly. Notifications, yeah. Notifications prompt you to go back to the app or to the website. Las notificaciones hacen que vuelvas a hacer clic sobre las aplicaciones. And the more you do it, then the more automatic your behavior becomes. Y cuanto más lo hagas, más se automatiza tu comportamiento. Mm. Um, anyone knows neuroplasticity? ¿Alguien sabe word? de la neuroplasticidad o conoce la palabra? Okay. It's the quality of our brain to keep changing based on what we do. La cualidad del cerebro es que cambia en base a lo que realizamos. So our brain is very lazy. Es muy vago el cerebro. So when we repeat the certain action over and over again, así que cuando repetimos una y otra vez la misma acción, it starts putting together our brain cells, neurons, into chains. Empieza a aglutinar en cadena nuestras neuronas. So that it becomes easier for it para que le resulte más sencillo to pass information automatically and consciously and save energy. Le resulte más sencillo transmitir información inconscientemente y ahorrar más energía. And this is exactly what notifications do to your brain. Es precisamente la labor que realizan las notificaciones yeah, para they, nuestro cerebro. They form these neural paths. Van conformando estos neurovías. Mm. And in fact, Uh, one research suggests the tone and investigation sugiere that 87% of Android users, el 87% de los usuarios Android, and 47% of Apple users, y el 47% de los usuarios de dispositivos basados en iOS, allow notifications on their phones, permiten las notificaciones en sus dispositivos. Another way to say that, y otra forma de verlo, is that all these people allow their devices to determine when and what they will be paying attention to. Y otra forma de, de describirlo sería decir que estas personas están permitiéndole a su dispositivo que dictamine cuándo y en qué van a centrar su atención. Okay. So we talked about the first stage and now we're going to talk about the second stage, one. Hemos hablado ya de la primera fase del disparador, vamos a hablar ahora de la segunda. Yeah. So once a behavior has been triggered, una vez se dispara un cierto comportamiento, the user is encouraged to perform a very simple action. Se anima a realizar una acción muy sencilla. For example, to click on something. Por ejemplo, hacer clic sobre algo. Just as it happened with an experiment with pigeons about a hundred years ago. 
como se realizó en un experimento hace 100 años con palomas. Ellas, behavioral psychologist, Bia Skinner, Skinner, eh, psicólogo de Javi Vista, uh, back in the 1930s, studied how we form habits. Él estudió ya en la década de los 30 del siglo pasado cómo se conforman los hábitos. So he put a pigeon in the box with a button. Así que introdujo una paloma en una caja con un botoncito. And every time a pigeon was hungry, he would pack the button. Así que cada vez que tenía hambre la paloma iba picando en el botón. And get food that served as a reward. Y se le daba como recompensa comida. And Skinner changed the conditions of the experiment. Después Skinner cambió las condiciones del experimento. And stopped rewarding the pigeon every time. Y frenó la recompensa cada vez de so, la comida. So sometimes the pigeon would get the reward and sometimes not. Entonces a veces la paloma recibiría su recompensa y a veces no. He introduced the so-called variable reward. Así que introdujo el concepto de la recompensa variable. So what do you think? Did the pigeon start pecking more or less? ¿Qué pensamos? ¿Empezó a picar más o menos? Much more. Mucho One más. pigeon packed 87,000 times. Una de hecho estuvo picando 87,000 veces over the duration of 14 hours. En la duración de 14 horas. So how does this relate to how technology is designed and how it changes our brain? Entonces, ¿cómo está relacionado esto con el diseño de la tecnología y cómo cambia la conformación de nuestro cerebro? Well, actually, the works of Skinner is a foundation of how most technology is designed today. De hecho, el trabajo realizado por Skinner constituye los cimientos de cómo se diseña la tecnología a fecha de hoy. Why can't we go? online for five minutes without our devices. Why can't we live without the devices for five minutes? ¿Cómo puede ser que no sepamos sobrevivir sin mirar el dispositivo durante cinco minutos? A US psychologist David Greenfield says that internet is like a slot machine. Eh, tenemos el psicólogo David Greenfield que dice que funcionamos con este sistema como de traga perras. We never know what you're going to find online. Nunca sabemos qué vamos a encontrar online. Yeah. One day you get a like, and then the next day you get 50 likes. A veces te pueden dar un me gusta, y otras veces un día solo tienes un like, y otro día tienes 50. Or did it happen to you, for example, to check your mailbox, and then five minutes later go back to it, Although you definitely know that you have just checked all the emails. ¿Y os ha pasado alguna vez que miráis vuestro correo y a los 5 minutos, a pesar de que sabéis que no va a haber ya nada nuevo, volvéis a mirarlo? So this is an example of a variable reward, right? Este es el ejemplo de la recompensa variable. And this variability of the reward releases dopamine. Esta variabilidad de la recompensa hace que liberemos dopamina. The new hormone of pleasure, of anticipation of reward. Es la hormona que anticipa la llegada del placer. Yeah. What do we find pleasurable as humans? ¿Qué nos gusta como seres humanos? ¿En qué encontramos placer? Food, definitely. Comida, chocolate, very much. Chocolate. Big dopamine release. <laughs> Sorry, big. Chocolate releases dopamine, yes. Sí, chocolate también mm -hmm. hace que liberemos. What else? Dopamina, ¿qué más? Ejercicio. Exercise, no, not all of us. No para todos. Um, uh, social recognition, yeah. reconocimiento social. And the equivalent of that online is the like. Y el equivalente sería el like. Um, sex. El sexo. Uh, and the equivalent of that is online porn. Yeah. Is it porn? Online porn. Pornography. Okay, pornography. Yeah, yeah. <laughs> el equivalente de eso sería la pornografía. I am very in Spanish. <laughs> All the important words. <laughs> So why is dopamine important overall? Why is dopamine important? Mm -hmm. What is its role? ¿Cuál es el rol que desempeña la dopamina? Think about all these things that we find pleasurable that we just talked about. Hemos hablado de todas estas cosas que suscitan placer. So dopamine appears in all the situations because it's supposed to indicate to us useful behavior. La dopamina aparece porque 
nos indica cuál es un comportamiento útil. Something that helps us survive. Es algo que nos ayuda en nuestra supervivencia. There are two problems with how we get dopamine these days, though. Pero hay un problema acerca de cómo conseguimos dopamina en estos días. From our devices. O cómo la extraemos de nuestros dispositivos. Dopamine has never been intended as a prolonged stimulation. La dopamina nunca ha tenido por objeto la estimulación prolongada. Yeah, because it was supposed to indicate to you useful behavior. Sencillamente era un indicador de cuál era un comportamiento útil. And fade. Y después se desvanecía. But now we have so much free dopamine because of our devices. Pero ahora por nuestros dispositivos tenemos tanta dopamina libre, gratis. That our brain starts thinking, mm, there is something wrong. Que entonces el cerebro empieza a pensar, aquí hay algo pasa. So it starts shutting down the dopamine receptors. Así que empieza a cerrar los receptores de dopamina. So we lose sensitivity. Entonces perdemos sensibilidad a la dopamina. And so we need a new bigger dose. Así que necesitamos aumentar la dosis. For example, if you got 10 likes for your picture yesterday, por ejemplo, si 10 personas le han dado un me gusta en tu foto de ayer, Today you're not happy with 10 likes, right? You want 20 likes or your 30 likes. Hoy no nos vamos a satisfacer meramente con 20, con 10, queremos 20 o 30. Uh, this is exactly the same situation as with drugs. Es lo mismo que ocurre con las drogas. They have done brain scans of internet addicts and drug addicts. De hecho, han hecho un escáner eh, cerebral de drogadictos eh, y adictos a internet. And found lots of similarities in how the areas of the brain responsible for reward change. De hecho, han encontrado muchas similitudes acerca de los cambios que se inducen en el cerebro en las áreas encargadas de la sensación de recompensa. Mm. The second problem with dopamine. El segundo problema que hay en la dopamina is when we don't earn it. Es cuando no nos lo ganamos. Then it does not teach us useful behavior. Entonces, en ese momento, no nos está enseñando un comportamiento útil. Just think about how easy it is today to get your pleasure. To, to, to get your dopamine, how easy it is to get sí. it online. Es muy sencillo tener la dopamina. Um, you just need to go and, you know, watch some kind of videos or uh, put a picture online and get likes. Basta con mirar algún tipo de video o colgar una fotografía y que nos den varios likes. So when we are hooked on dopamine with our devices, then other things in life don't seem so interesting. Sí que cuando estamos enganchados a la dopamina que emana de utilizar nuestros dispositivos, parece que el resto de las cosas en la vida no importan. Yeah, but these are empty calories. Son como calorías huecas. Yeah, because we don't earn them. Porque no nos las ganamos. So this is the first stage of hooking your brain and technology. And then the fourth stage. So la primera fase, ahora pasamos a la segunda fase de cómo enganchar el cerebro a la tecnología. La, la, la última fase. Uh, so this is about trying to make you invest as much time as possible uh, spent on a particular website. Pues pasamos a la fase en la que tratamos de que pasemos más, tratan de que pasemos más tiempo en uh, la página web. Um, if anyone here ever tried leaving Facebook, ¿Hay alguien que haya tratado de dejar Facebook? Yeah. What kind of messages do you start getting when you try to? What kind of messages Facebook starts sending you? ¿Qué tipo de mensajes empieza a lanzaros Facebook cuando tratáis de desengancharos de Facebook? Huh? Sure. Are you sure you want to leave? Yes. ¿Estás seguro de que quieres dejar Facebook? What else? ¿Qué más? ¿Qué tipo de mensajes? Be that. Um, also, very often, oh, this friend like is missing you. You know, your friend Alex is missing you. Oh, en plan, Alex, tu amigo del alma, te echa de menos. Uh, or you know, this friend Juan said that about you. Oh, tu amigo Juan ha dicho esto sobre ti. Uh, so go back logging, just have a look just once. Así que vuelve, registrate y echa un vistazo. Yeah, and we all know how it finishes. Two years later, you're still there. Y sabemos lo que pasa. Dos años más tarde sigues enganchado. Okay. 
What does this do to us? Um, well, ¿Qué es lo que genera esto en nosotros? It rewires our brain. Lo que hace es reconfigurar nuestro cerebro. Um, we are used to being constantly stimulated. We are all dopamine junkies, really. Ahora mismo estamos todos totalmente sobreestimulados y acostumbrados al estímulo de la dopamina. Ya somos dopaminadictos. And we have no space to be bored. Y no tenemos ningún espacio para aburrirnos. But very importantly, our brain needs empty space. Pero es muy importante porque el cerebro sí que necesita este espacio vacío. And silence in order to be creative. Y el silencio para ser creativos. Mm. How are we doing with our devices, by the way? ¿Qué tal esto de no mirar los dispositivos, por cierto? Anyone already wanted to check one? Alguien que ya haya querido mirarlo? Yeah, this, guys, this is normal, yeah? It's not mad. Yeah, this is what very smart people in the Silicon Valley are uh, paid, paid for. Hay muchas personas muy inteligentes en Silicon Valley que, bueno, pues es para lo que han pagado para conseguir esto. So the second, so we have talked about how technology changes our dopamine system. Hemos hablado de cómo la tecnología afecta nuestro sistema de, de secreción de dopamina. But it also affects our attention. También afecta nuestra atención. We have two types of attention. Tenemos dos tipos de atención. One is the so-called alarming attention that we share with animals. Una es la de alerta, que es la que compartimos con los animales. Animals are always looking out for threats or opportunities. Los animales continuamente están vigilando las oportunidades o amenazas que hay en el entorno. Is there food? Is there a potential mate? Is there a danger? Hay comida, hay una potencial presa, o un peligro potencial que acecha. The problem is when we were evolving as humans. El problema es que conforme evolucionamos como humanos, there have never been so many threats or opportunities as are presented to our brain by technology. Nunca antes se han presentado tantas oportunidades o amenazas en nuestra evolución como seres humanos como las que tenemos ahora mismo con nuestra tecnología. Our devices that always vibrate or make signals, yeah, all those kind of sounds. Dispositivos que están continuamente emitiendo señales, vibraciones. Put our brains in the state of alarm. Y que colocan a nuestro cerebro en un estado de alarma, de alerta. Provoking this alert and attention. Y esto genera este tipo de, at de atención en estado típicamente característica ya de los humanos, ¿solo? And it helps us focus on something y nos ayuda a centrarnos en algo solve really complex problems y resolver problemas extremadamente complejos and also process our higher emotions such as empathy así como procesar nuestras emociones como la empatía when we are constantly distracted cuando constantemente nos encontramos distraídos it's very difficult to develop this executive attention. Es muy difícil desarrollar esta atención ejecutiva. It's very hard work. Extraña demasiado trabajo. And one of the reasons why we're not so good with it anymore is that we multitask online. Una de las razones por las que no se nos da tan bien es porque hacemos multitasking online. Who multitasks online? Quien hace esta multitarea, este multitasking online. That's perfectly fine. Bueno. Uh, but what you should know is that, um, according to a Stanford study, lo que tenemos que saber es que en base a un estudio que realizó Stanford, que se realizó en Stanford, people who think they do multitasking well, las personas que consideran eh, que son muy duchas en esto de la multitarea, actually perform the worst in multitasking tests. Son probablemente las que peor a las que peor se les da. We don't actually multitask. We are different from computers. Computers can multitask, we cannot. Nosotros en realidad no hacemos nunca esto del multitasking. A los ordenadores sí que se les da bien esto de la multitarea, pero nosotros no somos capaces. So what we do instead, we very rapidly switch between the tasks. Lo que hacemos más bien es eh, hacer, ir haciendo cambios rápidos entre las distintas tareas. But when we do that, we lose part of the information. Pero al hacerlo, perdemos parte de la información. Mm -hmm. And because 
the whole design of the online space encourages us to multitask. Y como todo el entorno online nos induce a la multitarea, we, we adopt it as a habit and we start multitasking in other areas of our lives. Acabamos adoptándolo como un hábito y acabamos extendiéndolo también a otros ámbitos de la vida. Mm. Um, I'm just going to say one brief thing about the memory and then we have to wrap up. Um, un último comentario sobre la memoria y ya iremos cerrando. We outsource our memory to our devices. Nosotros ahora mismo estamos externalizando la memoria a otros dispositivos. Did it happen to you to know where you're going but still check yourself on Google Maps? ¿Os ha pasado alguna vez que sabéis dónde ir pero seguís mirándolo en Google Maps igualmente? No vaya a ser que nos perdamos. What's the problem with that? ¿Cuál es el problema? The problem is memory is not just a storage space. El problema es que la memoria no es meramente un repositorio. De it words. is actually connected. It helps us learn and create the context for learning. Nos conecta y genera un contexto propenso al aprendizaje. It helps us build up focus. Y nos ayuda a generar una mayor capacidad de concentración. Memory champions. Memory champions, so people who can remember very uh, large rows of numbers, for example, 200 numbers. Hay personas que son verdaderos campeones de, de la memoria, que son capaces de retener hasta 200 números. So the only difference between them and us, la única diferencia entre ellos y nosotros, is that they are much better at concentrating on something. Es que a ellos se les da muchísimo mejor concentrarse en algo. And very importantly, memory shares lots of similar neural processes and brain regions with creativity and imagination. Y muy importante también es que la memoria comparte muchos procesos neuronales con la memoria, con la creatividad y con la imaginación. I'm going to skip that. Um, so what can you do? Two minutes and we'll be done. Um, I will give you a few tips uh, you can use every day. The idea is that you need to recreate the boundaries that technology removed. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues un par de consejos que se pueden aplicar a diario. Se trata básicamente de redefinir aquellos límites, aquellas fronteras que ha abatido la tecnología. So time management is all about when you're connected and when you're not. La gestión de tiempos pasaría por determinar cuándo vamos a estar conectados y cuándo no. The first thing you can do, very simple one, is disable notifications. Así que lo primero que podemos hacer es muy sencillo, es eh, quitar las notificaciones. Um, so that it's not your device deciding what you're paying attention to. De forma que no sea el dispositivo el que dictamine a qué prestamos atención. Sí, no, nosotros. Um, second one, try not to multitask. En segundo lugar, tratar de no hacer esto de la multitarea. Try to stay focused on one particular task, then switch to something else. Centrarnos en una única tarea y después alternar y cambiar con la siguiente. You can use the Pomodoro technique. Se puede utilizar la técnica del Pomodoro. Pomodoro, okay. um, uh, 25 minutes of working on one thing. 25 minutos trabajando en una cosa. And five minutes of descanso. Y cinco minutos de descanso. Um, space management is all about where you bring your devices. La gestión del espacio pasaría por determinar dónde decidimos llevar los dispositivos, a dónde queremos traerlos, and where you don't, y a qué lugares no queremos llevarlos. Uh, I recommend not keeping your devices in the bedroom. Yo recomiendo no tener los dispositivos en el dormitorio. Research shows that if, if you use it as an alarm clock, for example, if you use it as an alarm clock, mm -hmm. yeah. además hay estudios que demuestran que si lo utilizamos como alarma, so your brain still thinks as if you left the door to your house open. Tú, parece que tu cerebro siente como que te hayas dejado la puerta de la casa abierta. So you can still sleep with it. How's the open? Puedes seguir durmiendo con la puerta de tu casa abierta, but the quality of the sleep won't be as good. Pero la calidad del sueño merma. 
Relationship management is about managing people's expectations. La gestión de las relaciones pasa por gestionar las expectativas de las how, personas. How they can contact you. Acerca de cómo pueden contactar contigo. When you're available, when you're not, and on which channel. Cuando estarás disponible, cuando no, y a través de qué canal. And lastly, self-management. Y por último, tenemos la autogestión. It's about rewiring your reward system again. Que tienen que ver con reconfigurar nuestro sistema de recompensas. Remember we talked about dopamine in the beginning? Hemos hablado ya de la dopamina al principio. So you need to substitute this artificial dopamine with a natural one. Hay que sustituir la dopamina artificial por la inducida naturalmente. What are some of the things that make you forget about your smartphones? ¿Qué hace que te olvides del smartphone? Sex, ¿Sex? Yeah. Yeah. Sex, 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 Think, I, I, I propose now, each of you think about one thing that makes you truly feel alive. Pensad en una cosa que os haga sentir verdaderamente vivos. And maybe try to make a commitment to yourself y tratar de hacer el compromiso con vosotros mismos to do more of these things in the next two, three weeks. De realizarlo más veces en las próximas dos o tres semanas. And so you notice how you will feel less urged to be checking your devices. Y así sentiremos menos esta necesidad imperiosa de mirar los dispositivos cada dos por tres. Because ultimately your device is just a tool. Porque en último término nuestros dispositivos son meramente una herramienta. Which can be very useful. Pueden resultar de lo más útil. But as long as you are managing it and it is not managing it. Siempre y cuando seáis vosotros quienes lo manejáis y no al contrario. Thank you very much. Uh, so there are a few books here I talk about uh, in this lecture. Uh, feel free to uh, take a picture of it. And also, um, my book was just published uh, one month ago. Un par de referencias que se han ido mencionando a lo largo de la ponencia, podéis tomar fotografías si queréis. Y uh, su libro acaba de publicarse hace un mes. Uh, it talks much more about what I talked today in detail. It gives many more tips and explains how, like, why they work, how to manage your devices. Y uh, lo que hace es abundar muchísimo más al detalle en lo que se ha hablado en la presentación y aporta consejos y da explicaciones de por qué unas cosas funcionan y otras no. So if you buy, you can buy it online uh, or follow this link or I'll have a couple of books here so if you want them come. Y se pueden comprar online, se pueden comprar en línea o bien hay aquí algunos ejemplares para quien lo desee. Yeah. I think about it too. Ah, it's 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 in English. Ah, bueno, and if you have any any questions, uh, feel free to email me or tweet me. Si hay algunas preguntas, pues podéis escribir un tweet o un email. Um, and thank you very much again. Uh, do we have time for questions, Carlo? Okay. Ahora que preguntaste acerca de qué son las cosas que nos distraen del teléfono y me, alguien dice no veo una película. A mí me ha pasado, y no sé si a más gente últimamente, que viendo una película o una serie o algo, me he visto cogiendo el móvil y haciendo esto en las partes que no son tan interesantes. Y me sorprende bastante, que eso, eso no me pasaba antes, es, es reciente. Y es muy triste también. Creo que hay gente que lo comparte. Eh, ¿Qué podemos hacer? Para evitar esto sobre algo que ya hemos caído en un hábito. I think for me it's definitely uh, what works for me is the space separation. Para mí lo que funciona es la separación de espacios. Uh, and not multitasking. Y evitar caer así en la multitarea también. But most importantly, you have to be very conscious about how you use technology. Lo más importante es ser consciente de cómo estamos utilizando la tecnología. So remember what we said in the beginning about neuroplasticity. Recordemos lo que hemos dicho al principio de la neuroplasticidad. And this is the, the biggest problem and the biggest challenge now. Este es el gran problema, el gran reto de hoy día. That our brain are already rewired. Nuestro 
el cerebro ya está como reconfigurado. Yeah. So we need to always like create the rules for ourselves. Así que nosotros tenemos que crear las normas para nosotros mismos. Which can be okay, like I don't use my computer after 9 p.m. Por ejemplo, no voy a utilizar el ordenador después de las 9. Or I don't, you know, when I go out like with friends, I don't put my phone in the visible place. O cuando salgo con los amigos, pues no pongo el, el móvil en un lugar visible, ¿no? Uh, never rely on your willpower. Sorry. Don't rely on your willpower. Nunca confiar exclusivamente en nuestra fuerza de voluntad. Uh, because you are fighting a very powerful neurological process. Porque se está librando una batalla muy ardua a nivel de procesos neurológicos. Did, did you your Anyone else? Hola. Hola. Eh, me gustaría saber cuál es tu opinión con relación a lo que está pasando en China con el tema de la valoración de las personas eh, y cómo la valoración que hay un sistema nuevo que se va a incorporar en China que se va a valorar a las personas dependiendo de sus actitudes dependiendo de eh, lo que consumen eh, de no sé una, muchas 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 tipos de cosas y que también se vio reflejado en un capítulo de, de una serie eh, no me acuerdo cómo se llama pero bueno entonces es como cosas que ya se han visto a nivel como de serie de cine eh, se está convirtiendo en algo muy muy real y, y da un poco de miedo o, o es un poco de demasiada tecnología o si estamos realmente preparados para eso um, Uh, I wrote about it in the book. Lo estuve, bueno, lo escribí en el libro. Um, it's it's not just happening only in China. Y no es algo que esté ocurriendo meramente en China. Uh, do you, for example, know that whatever you post on social media, no sé si sabes que cualquier comentario que introduzcas en los medios sociales, uh, is used by credit rating agencies to determine your credit rating. Está siendo utilizado por agencias de valoración crediticia para realizar sus valoraciones. So if you make lots of typos, or your grammar is not good, así que si cometemos errores gramaticales o ortográficos, then your probability of getting a loan is much lower. Entonces disminuye nuestra capacidad de que nos otorguen un préstamo. And this is a patent technology that's been patented by Facebook. Y es una tecnología patentada por Facebook. Um, uh, I'm, I'm myself a former digital marketeer. Yo vengo de, de, de marketing digital. <laughs> My job was to convince people to use more technology. <laughs> Mi trabajo consistía en inducir a las personas a que, bueno, pasasen más tiempo con la And then I changed sides. Y después me cambié. Uh, but really, all the modern digital marketing, todo el marketing moderno digital, is based on collecting your data and segmenting you. Está basado en recabar datos nuestros y segmentarnos. Based on your data. En base a estos datos. When you call into your bank, to the call center. Cuando llamas a un centro de llamadas o call center. The speed with which you get connected to a human being. La velocidad con la cual te conectas a un ser humano. Depends on your score. Depende de tu puntuación. So if you're a good client, then you don't have to jump through all these loops. Así que si eres un buen cliente, no te hacen pasar por tantas. It, it's everywhere. Pasas. This is what is called the digital economy. <laughs> Está por lo que es lo que se llama la economía digital. Uh, no, I don't think we're, we're just only now starting to wake up to how it's happening. Ahora es cuando empezamos a desentrañar cómo se está realizando. Um, in Australia now, uh, the local government is investigating in Australia, el gobierno local, um, how Google is collecting the data. Está investigando cómo Google recaba, recaba datos. Because you know that when you're walking with your phone, and if it's an Android, for example, Uh, Google always monitors where you go, who you met, etc., etc. Porque sabemos que si estamos caminando con un móvil Android, Google está monitoreando dónde estamos, con quién. Now, what you may know is that this uses lots of mobile traffic. Y esto lo que está haciendo es uh, utilizar una gran cantidad de tráfico móvil. Who pays for it? ¿Quién lo paga? You're paying for it. So, nosotros, nosotros. So the Australian government is now questioning, like, is it fair? that Google and other companies are collecting our own data and we actually pay for that. 
Entonces, el gobierno local australiano está investigando acerca de si es legítimo o no eh, que esté Google recabando datos nuestros y que encima estemos nosotros pagando por ello. Son momentos cuando menos interesantes los que vivimos. Eh, bueno, hay unas, tú estás sugiriendo unas estrategias y unas actitudes que podemos tomar, que están en nuestras manos, para generar un cambio a nivel individual o a nivel micro, y que sí que puede funcionar, digamos, para cada uno de nosotros. Pero a nivel global, ¿tú cómo ves esto si hacia el futuro todo se diseña y como tú mismo dijiste, todo se está, como que todo el entorno se está construyendo? para ir en contra de este, de este tipo de, de actitudes. O sea, ¿vale la pena hacia el futuro seguirlo combatiendo o es posible? Yo veo, de hecho, bastantes cambios positivos últimamente. Por ejemplo, I forgot, I, th I think it's, it's Google, they have just released an initiative uh, It's about, it's called digital balance, or something like that. De hecho, creo que se trata de Google, que, que ha lanzado una iniciativa que se llama Digital Balance, Equilibrio um, Digital. When there are new phones, they give users more control. Entonces, en eh, los nuevos móviles, en los nuevos dispositivos, el usuario controla más. Over what kind of information and when they want to receive. El tipo de información y el momento en el que van a recibirla. Um, I always compare it to uh, the situation in the food industries several, uh, well, maybe 30, 40 years ago. Yo siempre lo comparo con la industria de los alimentos hace 30, 40 años. Um, it was a norm to put sugar into everything. Era normal introducir azúcar en todos los alimentos. Um, and nobody thought there was something wrong with it. Nadie pensaba que hubiese nada malo en ello. Up until some research appeared that said, hey, What the hell are you doing? Hasta que se lanzó una investigación que dijo que demonios estás haciendo. Um, so this created a social pressure, con lo cual se generó una presión social, has created a demand, y se generó también una demanda. And so we now have organic products, ecologically, you know, like pure products and so on. Por eso tenemos ahora productos orgánicos, ecológicos. I think we're getting to having organic technology. Yo pienso que estamos adentrándonos en una fase en la que vamos a tener tecnología orgánica. Por ejemplo, en uh, London, about a month ago, I did, I conducted myself the first ethical technology hackathon. De hecho, hace un mes en, Lond en Londres realicé el primer eh, hackathon tecnológico ético. So where we talked about how to develop technology that doesn't hook your brain. De donde estábamos hablando de cómo desarrollar tecnología que no nos enganche a la tecnología. Um, in fact, teacher, if you can do something. De hecho, todos y cada uno de vosotros podéis hacer algo. By changing your habits. Cambiando los hábitos. Uh, by talking to your friends about it. Hablando con vuestros amigos sobre esto. Maybe by not changing your phone every six months. Quizás no cambiando de móvil cada seis meses. You know, there are some people who stay in front of the Apple stores too. Hay personas que hacen cola frente a las tiendas de Apple. Yeah, uh, these small movements create big public pressure. Pequeños movimientos generan una gran presión social. Mm -hmm. so, you know, whatever you do on an individual level then uh, becomes a trend. Lo que realizáis a nivel individual también genera una tendencia. Okay, one more. Una vez. Lady in the glasses, yes. Desde mi punto de vista del marketing, ¿cómo crees que va a evolucionar? Porque venimos de como una super revolución del marketing digital. ¿Hacia dónde crees? ¿Crees que lo que decías del hackathon ético o lo de la organic food va a llevar a que volvamos al marketing offline con las mismas técnicas que siempre han habido para hacer marketing o crees que va a ser completamente disruptivo? Uh, you probably know something called GDPR. Ya conoceréis el GDPR. And if you don't know it, I highly recommend that you go and familiarize yourself with that. Y si no lo conocéis, familiarizados con it. It's coming into the play next week. Porque entrará la semana que viene. And it's it's basically it's the new regulation of data of how you can use data. Es la nueva directiva acerca de bueno la que regula el uso de datos in the European Union a nivel europeo. 
Uh, you probably all of you now are receiving emails from different companies that ask you to resubscribe. Probablemente right. estáis recibiendo emails de diversas compañías que os están pidiendo que os volváis a suscribir. Yeah, this is part of the GDPR. Forma parte de esta directiva de esta GDPR. So, for example, it's now illegal just to buy databases of emails. Por ejemplo, ahora mismo es eh, ilícito comprar bases de datos de email. So marketers will have to become much more creative. Así que los expertos en marketing van a tener que desarrollar mecanismos más creativos. Um, uh, I'm happy to talk individually about where, where I see it going. Individualmente podemos hablar luego también de, de cómo lo veo. Yes.